Bích Phượng xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ ba ngày 10 tháng 12 năm 2019. Đến với bản tin hoạt trình đốn tối nay gồm có tin phân tích và nhận định thời sự Việt Nam. Để mở đầu, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi tin phân tích với Võ Thành Nhân và Nguyễn Phú Quý. À, kính chào chúng ta là Võ Thành Nhân và đến với bản tin phân tích ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh tiếp xúc với lại anh Nguyễn Phú Quý để tìm hiểu một số những cái vấn đề có liên quan tới ông Tổng thống Donald Trump mà đặc biệt liên quan tới trước khi mà ông à, ra ứng cử tức là trong lúc ông còn là ứng cử viên à, của Đảng Cộng hòa và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi à, trước hết xin kính chào anh quý xin chào nhân xin chào quý khán giả của đài SBTN ở qua thành đốn hồi sáng này mở bị, truyền hình lên là tin tức dồn dập về một cái một, một cái bản báo cáo nó yeah. gọi là à, FISA yeah. anh quý có thể cho biết thêm chi tiết yeah. thưa nhân thưa quý khán giả cái uh, báo cáo mà cái cuộc điều tra của ông thanh tra Michael Horowitz của Bộ Tư pháp là ông thanh tra một cách uh, không có không có thiên vị thì cái kết quả của cái uh, cái cuộc điều tra đó, đó là nói là những cái người mà điều tra ông Trump không có thiên vị lúc mà xin đơn để mà được quyền uh, theo dõi mật những cái người mà phụ tá cho ông Trump lúc mà ông Trump còn là Dẫn động ứng, cử viên, đó. Ứng, ứng cử viên chứ chưa là tổng thống đó là Đúng. khoảng 2016 khoảng uh, tháng tháng 6 2016 thì uh, FISA đó là Foreign Intelligence um, Surveillance Court đó thì cái tòa đó nó có có quyền quyết định những cái À, đòi hỏi của một cái nhóm à, để mà điều tra những cái cuộc phá rối an ninh của những nước ngoài đối với à, ứng cử viên của Mỹ hay là đối với nội bộ của Mỹ thành ra cái cái cuộc cái cái à, bản điều tra nó ra hôm qua thì nó có nhiều cái mâu thuẫn cái thứ nhất mà đảng cộng hòa thích mà bổ tay đó là nói là cái cái sự bắt đầu mà điều tra của ông Trump nó không có thiên vị hết như ông Trump đã cáo buộc những cái người đó là đã có thiên vị sẵn trước khi mà ông Trump uh, ra uh, ứng ứng cử tổng thống. Nhưng mà cái đó là hoàn toàn điều tra về vấn đề mà nó gọi là cái procedure, cái protocol, những cái việc làm của FBI uh, khi mà có được cái trắc tòa để mà dựng lên được một cái kê để mà theo dõi ông Trump trong lúc ông đang tranh cử. Dạ. Yeah. Sắp ra tranh cử chứ. Dạ yeah. thưa nhân cái FISA đó là cái bổn phận của FISA là đi tìm những cái tin tức mà những cái Uh, người gián điệp của cái nước ngoài phá rối của nước Mỹ thì nó gọi là Foreign Intelligence thì trước khi anh được cái trác tòa anh phải làm một cái đơn để anh xin và anh phải anh cho biết là lý do tại sao anh muốn điều tra những cái nhân vật này là người ta nói là có thể là liên quan đến một cái cơ quan của Nga để mà phá rối trị an của Mỹ trong cái vấn đề bầu cử lúc đó chưa có bầu cử nhưng mà lúc đó ông Trump đang bắt đầu tiến mạnh thì khi mà FBI là một cơ quan của Bộ Tư pháp làm cái đơn để mà xin cái trác tòa đó thì có 17 cái vấn đề thiếu sót và trong cái 17 cái vấn đề thiếu sót đó đó là có một ông luật sư của FBI lúc đó đương thời đó thì làm đơn thì nói không đúng sự thật và sửa lại những cái điều mà đã điền vào rồi nhưng mà người ta lấy ra để người ta ráng người ta tìm ra bằng được cái 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 trác tòa đó thì À, cái đó là một cái sự làm bất hợp pháp thì bây giờ Bộ Tư pháp Mỹ sẽ điều tra riêng cái ông luật sư đó thì bây giờ người ta đã biết tên rồi thì cái đó là một gọi là vấn đề mà hình sự à, rất là lớn nếu mà cái nhân vật đó mà phạm phạm lỗi tức là cái yeah. tức là bị cái một cái crime đó chứ là không tức yeah. là đối với lại cái vấn đề an ninh quốc gia hay yeah. là vi phạm một cái một số những cái có liên quan tới vấn đề những người ra uh, tranh cử tổng thống yeah. uh, trong tương lai nếu mà có những cái trác tòa tương tự như vậy yeah. nhưng mà về vấn đề nguyên tắc là À, khi mà chúng ta có được cái bản báo cáo đó thì sau đó uh, nó sẽ như thế nào nữa trong tương lai vậy thưa anh Nguyễn? Thì có một cái bản báo cáo đó thì uh, bây giờ người ta, cái đảng Dân Chủ trong một cái quỹ viên uh, tư pháp vừa rồi mà đang điều tra cái vấn đề ông Trump về vấn đề cản trở công lý và lạm dụng quyền của Tổng thống để mà điều tra cái người ứng cử viên đối lập của mình. Thì cái đó là cái bất hợp pháp. Thì uh, quỹ ban hành uh, quỹ ban tư pháp của uh, Hạ nghị viện hôm qua đã họp mật buổi tối sáng nay đã ra thông báo là sẽ đưa uh, cái vấn đề luận tội ông ông tổng thống Trump qua bên quốc hội mà trước khi qua quốc hội thì những cái người dân biểu của uh, hạ viện phải phải bầu thì cái bầu này đã chỉ cần đa số uh, chấp thuận để mà gửi cái 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 đơn này qua bên quốc hội để, để xin phán xét thêm rồi điều tra thêm thì thế nào cũng thắng là tại vì quốc hội của uh, hạ viện của Mỹ bây giờ là dân chủ nhiều hơn nhưng mà có thể 100% những người dân chủ sẽ bỏ phiếu cho cái cái, cái vấn đề thuận đồng ý đây không? Thưa nhân, cái lúc mà à, 
quỹ ban tình báo của hạ viện mà điều tra trước khi mà quỹ ban à, tư pháp mà nó quyết định cái buộc tội ông Trump là cái vấn đề cản trở công lý và là lạm dụng quyền tổng thống đó thì có nhiều cái dân biểu dân chủ của những cái tiểu bang mà họ đã thua đã thắng đã thua ông Trump cái kỳ bầu cử hồi 2016 đó thì người ta sợ mất chức thành ra có thể người ta sẽ không bỏ phiếu mặc dù người ta có đủ phiếu để mà thắng thành ra những cái người mà đứng ngoài lề mà lo cho cái tương lai riêng của người ta đó người ta sẽ chờ coi những cái người nào sẽ bỏ phiếu thuận thì có thể người ta sẽ không bỏ phiếu có nghĩa là ta không có bỏ phiếu chống thì khi mà anh bỏ phiếu chống đối với đảng của anh đó trong tương lai anh sẽ bị thất thế về những cái vấn đề quyền lợi của những cái cái cái, cái tiểu bang của mình riêng yeah. và khi mà chúng ta nói về cái cái vị trí của ông tổng thống Donald Trump ở trong tòa bạch ốc hiện nay đó với lại nếu mà chẳng may ông bị impeachment hay là bị ra khỏi tòa bạch ốc đó, thì cái phần thắng sẽ về với dân chủ rất là dễ dàng có phải đúng như vậy không cái vấn đề bầu cử thì nó cũng trong vòng một năm nữa thôi thì vấn đề ông Trump đó thì ông Trump là cái người không bao giờ sợ bị truất phế tại vì ông Trump là ông con người mạnh miệng thì mấy thế kỷ gần 40 năm năm nay không có ông tổng thống nào mà làm cho hai đảng dân chủ và cộng hòa thất vọng tại vì ông Trump là con người trực trực tính có nghĩa là ông nghĩ gì ông nói cái này nhưng mà đối với nhiều người mà bên đảng dân chủ đó có nghĩa là nghĩa là ông này đang lạm dụng quyền thế của người tổng thống thì có thể người ta không mua chuộc được ông tại vì những người mà làm chính trị thì dễ bị mua chuộc của những cái cơ quan mà à, có quyền trong trong chính phủ và những cái cái công cái những cái hãng lớn của Mỹ thì à, đảng cộng hòa đó thì trong thượng viện đó thì có đa số là chắc nếu mà người ta bỏ phiếu chống thì người ta sẽ thắng nhưng mà cái vấn đề mà bầu cử đó thì mỗi cái thượng nghị sĩ mỗi cái dân biểu người ta có địa hạt riêng người ta người ta có cái tiểu bang riêng người ta thì người ta phải coi cái thời thế nó như thế nào thì người ta mới bỏ phiếu theo đó. Yeah. Thì cái vấn đề bây giờ vẫn là chia rẽ giữa lưỡng đảng, à, Dân Chủ và Cộng Hòa. Tức là nếu mà Cộng Hòa mà kiểm soát được Hạ Viện thì sẽ là một cái gì thay đổi khác. Còn nếu mà Dân Chủ đó, thì đương nhiên sẽ chắc chắn cái cái cái, 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 cái impeachment nó sẽ lên tới Thượng Viện. Và à, Thượng thì, Viện phải giải quyết. Thì cái... cái um... Cái chuyện mà đưa lên Thượng viện là chuyện chắc chắn rồi. Tại vì trong một tuần nay, một tuần tới này nữa đó thì Hạ viện sẽ họp và tất cả những nhân biểu sẽ được quyền bỏ phiếu. Thì những người Cộng hòa bây giờ đã có một cái ước tính là sẽ không có ai bỏ phiếu thuận hết để mà gửi cái hồ sơ đó qua bên Thượng viện. Thì tất cả những người uh, dân biểu uh, của đảng Dân Chủ đó chắc chắn là không phải, không có phiếu 100%. Thành ra trước sau thì nó cũng qua bên thượng viện nhưng mà những cái người mà bỏ phiếu mà trống á, thì có thể người ta hy vọng là cái kỳ bầu cử sắp tới người ta sẽ không bị mất ghế như vậy là cái cái cuộc bầu cử năm 2020 của tổng thống Donald Trump và các ứng cử viên của đảng dân chủ cũng vẫn ở giai đoạn rất là sôi nổi thì bây giờ thì theo cái cái, cái cán cân quân bình á, thì dân bầu là dân bầu cho đại biểu rồi đại biểu mới bầu cho tổng thống thì cho tới ngày hôm nay đó thì ông Trump vẫn còn có thế hơn là tại vì À, hạ viện thì đại đa số là dân chủ thì người ta nhìn cái con cờ đó thì những cái ứng cử viên bên đảng dân chủ chưa có ai đủ khả năng mà để đánh ông ông Trump bại thành ra người ta đang dùng cái thế lực của cái số đông của đảng dân chủ để người ta truất phế ông ông tổng thống Trump để người ta loại đi một cái người ứng cử viên quá lợi hại anh quý nói là những ứng cử viên của đảng dân chủ anh quý không có cộng cái ông Mike Bloomberg trong đó à, cái ông Mike Bloomberg đó nếu mà nhiều người không có hiểu đảng dân chủ đó đảng dân chủ mà có hai cái cái ý đồ mà lớn nhất của người ta là làm cho chính phủ càng lớn lên thì một cách mà để trả cho cái cái chính phủ càng ngày càng lớn lên đó là bắt đầu đánh thuế của dân thì cái ông Bloomberg là cái người tỷ phú đại thương gia thì có thể nếu mà ông à, thắng cử đó là tổng thống thì cái chuyện đó mình hơi xa vậy mà nếu mà ông thắng cử đó đảng dân chủ rất là khó mà suối ông ký những cái đạo luật để mà lên thuế cho cho dân tại vì cái người tư bản lúc nào người ta cũng muốn giảm thuế đi mà chính phủ nhỏ đi thì cái đảng dân chủ thì hai cái chính mà cái gọi là cái thuyết của đảng dân chủ đó là lấy tiền của người giàu để mà cho chính phủ bành trướng để mà chính phủ làm à, lợi cho dân nhưng mà thì phải đánh thuế thì mới có mới có tiền thì cái đó là hai cái mâu thuẫn của ông Bloomberg với là những cử, ứng ứng cử viên của đảng dân chủ xin cảm ơn quý dạ cảm ơn nhân cảm ơn quý khán giả của đài SBTN à, kính thưa quý, à, chương trình của chúng tôi và anh Nguyễn Phú Quý đến đây xin được tạm ngưng à, chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vào kỳ sau.